President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And the chamber wishes to inform la Council Copper. Aimerait informer le Conseil de la Défense, Maître Copper. About the written records of interviews or the testimonies of the two witnesses that you wish to refer to to put question to the expert. You will be given the, the time to do it at the end of your questioning in a closed session. And you may now continue with your line of questioning to the expert. À de son um, interrogatoire à huis clos. Maître Coupeux, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire à présent. Um, Mr. President, if you allow me, um, Une question de procédure, Monsieur le, le Président. Um, L'équipe de Kyosampan really like aimerait um, utiliser that means that they, les trois sessions um, uh, et devraient donc uh, commencer maintenant. Or, à la lumière um, de nombreuses objections, session, I would like et le temps écoulé, lors de la session précédente, j'aimerais ajuster mon questionnement et je demanderai à la Chambre de me permettre d'interroger le témoin espère demain lors de la session après la pause déjeuner. J'ai deux sujets à explorer, dont l'un devrait être fait à huis clos. Uh, it's a complicated subject. Uh, it's the matter of jump population figures and um, the jump casualties that um, uh, Mr. Osman has earlier testified to. So, um, tantôt, there's one other point that I would like to make before then handing uh, the floor to the Kyosun Ban team. So, de my suggestion would be that um, they start or, uh, uh, and uh, posing questions to uh, Mr. Osman. Uh, continue in the first two sessions tomorrow. Then I will resume my questions. My questioning after lunch. First part uh, population matter, and then we move Après into the closed session. Après la pause je poserai les questions au témoin sur les statistiques de population. Puis Sorry. je poursuivrai um, avec le PV de l'édition des témoins de TC W938-894. Juge Fens, vous voulez so que la Chambre vous accorde un délai supplémentaire. Uh, combien de temps avez -vous de combien de temps avez-vous encore besoin Dit la, juge. la défense. La question de la démographie et des statistiques de la population Cham est une question complexe. Dit la défense. Um, 30, Je pense uh, qu'il um, me faudrait encore 30 à 35 minutes the pour interroger l'espère sur ces questions. Un autre point, c'est que la session à huis clos, pour la session à huis clos, uh, il me faudra 20 à 25 minutes. Donc, une session um, entière serait suffisante pour couvrir ces deux points. Uh, Continue questioning Mr. Osman after Je sollicite lunch donc la Chambre pour me permettre de poursuivre mon interrogatoire de l'espère après la pause déjeuner pour une session. Comment entendre la première International co-prosecutor, please hold on and allow to hand the floor now minute. to the defense team for Kyo Sampan. Je vais passer la parole à l'équipe de défense de Kyo Sampan, dit le président. Uh, oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, peut-être, yes. um, uh, en Mr. termes d'organisation, um, sur la question du huis clos, um, je pense que si je termine session, uh, demain mon interrogatoire avec uh, les deux témoins en question uh, que l'on doit aborder à huis clos, on pourrait uh, ensuite continuer le huis clos avec uh, mon frère Copé, comme ça, il n'y aurait qu'une seule fois un passage à huis clos, ce qui serait peut-être plus simple en termes d'organisation. C'est la proposition que je formule. Mettre uh, les questions relatives à ces deux témoins make. en fin d'interrogatoire, uh, de façon à ce que le clos, uh, mon frère puisse prendre uh, le relais uh, sur uh, la partie qu'il envisageait. C'est ce, ce que so je suggère, uh, peut-être pour que ce soit my plus simple. Mon ami Copé serait donc en mesure de passer à la session de clôture pour la continuation de son examen. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez d
Judge Levin, Judge, you had the floor. Le président, le juge Levin, vous avez la parole. I actually do not understand uh, your latest explanation je, je as pas bien suivi votre before the break. You requested uh, for Avant an extension pause, of time and that you need not uh, have the closed session. And after we Et made our ruling, and now you decide de to have a closed session Après as well. Après avoir rendu notre décision orale, maintenant, uh, vous voulez que le uh, clos floor. soit décrété. Nous ne comprenons plus. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Sur le point de huis clos, je vais peut-être essayer de clarifier ce que j'ai compris et que Maître Antagissé ne demande pas à interroger l'expert en cas d'un huis clos. Elle propose que des questions soient posées à l'expert par Maître Copé une fois qu'elle-même aura terminé son interrogatoire. Et quand elle aura terminé son interrogatoire, c'est quand elle aura terminé son interrogatoire de votre décision que cela voulait dire que toutes les questions relatives à ces deux témoins devaient se passer à huis clos. Donc j'avais compris que ça s'appliquait à moi. Je n'ai aucun souci pour faire mes questions en audience publique dans la manière dont j'ai l'intention de les poser, mais j'avais compris de votre décision que ça voulait dire que toutes les questions au sujet de ces deux témoins devaient être à huis clos. C'est pour ça que j'ai fait cette observation. Si je peux me permettre maintenant... J'aimerais savoir, Maître Guissé, ou directement la défense de uh, Guissé, si vous envisagez de poser des questions concernant les chiffres des chambres qui sont décédés dans la table du Cambodge J'ai l'impression qu'il n'y a pas de coordination du tout entre les équipes de défense. Ça m'inquiète un peu parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes avec une demande de temps alloué au Cambodge de défense, qui est presque deux jours, une journée de trois quarts. Je rappelle que le temps accordé aux parties civiles et aux procureurs a été d'une journée et d'une session. Three quarters of a day. Whereas we had given uh, en ce qui one concerne la coordination en termes des équipes de défense, je ne vois pas pourquoi cela poserait une inquiétude du côté de la Chambre, parce que depuis toujours, nous sommes deux défenses distinctes avec deux approches différentes et parfois, il y a des choses qui se rejoignent et quand des questions ont déjà été posées par mon confrère Copé, je n'y reviens pas. De la même façon qu'il y a des choses que je vais aborder, peut-être que cela réduira d'autant le point que mon confrère Copé veut faire. Mais depuis toujours, et il y a deux équipes de défense avec deux angles de défense qui sont différents. Donc, euh, ça, c'est très clair depuis le départ. Ma, ma seule préoccupation, c'est le temps. La, la stratégie de chaque équipe de défense libre à elle de décider. Mais ce qui m'importe, c'est le temps. Et en termes de temps, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai bien indiqué à la Chambre depuis le début de la comparaison de ces témoins que le temps qui avait été alloué me semblait court. Il ne me semble pas que les autres parties aient rebondi sur la demande de temps supplémentaire, donc j'en conclue que le temps qui leur avait été accordé par la Chambre leur semblait co cohérent euh, et leur semblait suffisant, mais vraiment, depuis le départ, vraiment, on peut reprendre l'historique. Pour euh, M. Isausman, j'ai toujours dit euh, qu'il y avait besoin d'avoir plus de temps. En tout état de cause, je maintiens que pour l'équipe de Christian Plan, beaucoup, trois questions euh, me semblent euh, importante. Donc après, la Chambre avait indiqué dans son échange de mails que nous serons, si nous aurions la possibilité de faire cette demande supplémentaire, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, euh, la demande est maintenue. Ce n'était pas ma question, M. Guissé, ma question était de savoir si vous, dans votre interrogatoire, vous envisagez de poser des questions à l'extérieur sur les chiffres concernant le nombre de chambres tués par la guerre du Cambodge à J'envisage d'en poser un certain nombre, je ne suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes questions que mon frère en temps posé, mais il y en aura. Ce, ce point sera abordé à un moment. Pas exactement les mêmes questions que celles posées par le ministre Copé, mais nous allons définitivement avoir des questions à poser sur le nombre de chambres qui ont mort pendant la démocratie cambodgienne. International co-prosecutor, you have the floor. Mr. President, very briefly, Your Honor, we understood the original order. We understood the original order. Mr. President, 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 we have the same. I understand now a request is before the bench for multiple additional sessions by the defense, and we think if additional significant time is granted to the defense, additional time should be granted to the prosecution. Nous estimons que si la défense bénéficie d'un délai supplémentaire pour l'égalité des armes, le procureur devrait également en bénéficier. Good afternoon, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. I'd like to uh, reiterate the points that, uh, as, uh, in terms of a standing practice, 
for ce time point. division. Usually, Mr. President is very strict on time allocation for the Le prosecution side and the defense side. Except for exceptional uh, cases, and I believe uh, the time that the chamber granted is more than sufficient for them to put questions to this expert. Pour interroger le témoin, ainsi la partie civile.
président. Le président. We make the uh, following decision. La Chambre rend la décision suivante. The chamber decides that for the two la defense teams, que pour les deux équipes you de la will défense, have half a day tomorrow. Une that demain, is the two sessions in the morning, and that will be concluded by lunch break. Qui se termineront à la pause déjeuner. And if the co-prosecutors wish to si question the expert, you will be given one session in the afternoon. Une session dans and for the second session in the afternoon tomorrow, the co-defense teams will demain, have their closed session. Les, uh, co if this is what the uh, party wishes to do. Interrogatoire okay, à any other matter you wish uh, to raise on this issue? Que vous aimeriez soulever relativement à ce sujet? Non, Monsieur le Président, je suis consciente du temps et je préfère no, commencer Mr. tout de suite mon interrogatoire. I am conscious of the time left, and I would like to, to start my cross-examination of the witness immediately. Um, Joy, you may proceed. Le Président. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Thank le Président. You, Mr. President, and good afternoon. Monsieur uh, Ousmane, beaucoup de discussions uh, sur le temps, donc je vais aller uh, au so cœur du sujet. Tout d'abord, je m'appelle Antaguissé, je suis co-avocat international de Monsieur Kosovan, et j'ai quelques questions complémentaires à vous poser. Et avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais vous remettre of, uh, un classeur uh, dans lequel il y a un certain nombre de documents qui ont été mis dans l'interface et sur lesquels je voudrais interroger l'expert when I question the expert, so I think it might be easier if he has these documents des in hand. Les documents so sont les the suivants. documents are the following. E3 E3 slash 1822. E3 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 Yes, you may. Oui, vous le pouvez mettre. Um, je vais commencer à revenir sur certains points de méthodologie, et notamment de la méthodologie du CDCAM. Et vous allez pouvoir me confirmer que lorsque vous avez écrit Okuba and the Cham Rebellion, nous sommes d'accord que vous étiez déjà au CDCAM. Yes, uh, that is correct. Réponse oui, c'est exact. Dans euh, le cadre de votre ouvrage Ukuba, In document E3, book, bar Ukuba, document 1822, E3, uh, slash 1822, pour vous, c'est dans la cote numéro 6 you, uh, du classeur, uh, um, les ERN qui m'intéressent like sont les suivants. Um, Il n'y en a qu'en anglais. 0007857959. Jusqu'à 599. Euh, mon confrère Copé and vous a uh, fait lecture tout à l'heure et you, je crois que ça uh, ne vous rappelait pas uh, exactement quelque chose. Donc, really, ce, but, uh, cette partie qui évoque uh, le projet de recherche uh, du CDCAM, est-ce que nous sommes bien, bien d'accord que so vous l'avez bien lu Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit, excerpt, premièrement all, si vous ne l'avez pas écrit, est-ce que vous l'avez bien lu au moment où votre ouvrage a été publié Yes, I did read it. Oui, je l'ai lu. Et est-ce que je dois comprendre que ce so n'est pas vous qui avez écrit uh, cette partie uh, this, uh, sur segment, le uh, projet de recherche on, uh, the DC Cam si ce n'est pas vous, est-ce que vous pouvez indiquer qui l'a écrit Vous pouvez me dire qui Answer. Réponse. In the research projects of uh, the DC Chem, I was not the one who Ce pas moi. wrote 
and qui compiled est those segments. rédigé cette partie concernant le projet de recherche du CDCAM. Et est-ce que vous pouvez indiquer qui a rédigé cette partie who wrote, uh, this segment? Answer. Réponse. In relation to my research, Sim Soraya, the unit chief, Sim Soraya, chose chef d'unité, the text, a to show to the readers, des textes à présenter aux lecteurs. The This is to ensure and to inform the readers how the methodologies d'informer le lecteur implemented at the DC camp. So I did not know. I do not know whether he got the text from others or he where he got the text from. ces textes de tiers. J'ignore d'où proviennent ces textes. Est-ce que il est exact de dire que dans le cadre de la rédaction de in the drafting of your book, également the Chamber Rebellion, as well as the Chamber Rebellion, it is this methodology that you followed. But, cast out to you. Answer. In my research, I have different methodologies J'utilise uh, différentes méthodes dans mes recherches et ces And méthodologies ont été mises en place par le CDCAM. Those methodologies were checked ces méthodes by the experts ont été vérifiées par les experts du CDCAM. To avoid any leading question Cela to the pour interviewees. éviter de poser des questions orientées au cours des entretiens. Euh, précisément à ce sujet, well, euh, mon confrère vous a lu le passage hein, qui se retrouve topic, euh, donc à l'ERN qui finit par 97, at, page 149, the, uh, dans lequel il est bien indiqué que uh, le niveau des chercheurs uh, uh, et l'expérience des chercheurs du de CDCAM ne permettait pas d'appliquer uh, le standard scientifique de recherche uh, et à l'ERN suivant qui se termine par 98, page 150. Uh, voilà ce qui est indiqué, et je lis en anglais. DC Cam firmly believes le in the learning by doing method when it comes to writing a research paper. Empirique en matière de rédaction d'un article de recherche. Tous les chercheurs are free to write as their fancy dictates, à leur as long as they faithfully cite all of their sources, leurs sources and produce papers free from plagiarism. Des articles exempts de tout plagiat. Fin de citation. End of quote. Est-ce que il est donc exact so pour ce qui est indiqué que vous, here, en gros, au niveau de vos méthodes de recherche, vous avez, pour prendre une expression un peu familière, appris sur le tas. Job, as we could say. Answer. That réponse, is correct. C'est exact. Let me clarify the point again. I was not engaged in the research uh, methodology from any uh, university. I did not do bachelor degree on this particular je pas methodology. De It is my interest that I started to do the research. Et number two, I want to Deuxième point. document the history je and what I have done is assisted by professors, et dans mes activités, j'étais assisté par des professeurs, des experts in et autres personnes chevronnées dans le domaine de la recherche d'information. Uh, en ce qui concerne les entretiens que Now, vous avez menés, en revanche, vous étiez seul. Uh, alone, you? C'est vous qui avez mené les entretiens personnellement, you are the one pas who de professeur, hein, avec vous. You didn't have any professors with you or any kind of assistance.
Réponse, c'est exact. However, there was an Cependant, interview uh, mentioned by Mr. Il y a Coppe, un entretien with, uh, auquel a fait référence time, M. Coppé. C'était un entretien avec Madli, une personne que j'ai interrogée with Sim Soraya, en compagnie de Sim Soraya, chef d'unité de l'équipe de recherche. Um, un autre point que je voudrais Another aborder avec vous, like de you. façon générale, plus générale sur les entretiens CDK, pas uniquement CDK, ceux que vous avez menés sur euh, euh, les deux ouvrages euh, que, que vous avez écrits sur euh, wrote, les CHAM, uh, chum, mais de façon générale. Speaking, euh, nous avons uh, vu devant cette chambre, et euh, chamber, c'est par exemple le cas exemple, euh, the case, de uh, l'interrogatoire que vous avez with, sous le classeur, je crois que c'est E3-75-25. Nous avons beaucoup d'entretiens CDK où plusieurs personnes sont interrogées à la fois. En tout cas, euh, ce n'est pas l'entretien d'une seule personne. Il y a quelqu'un qui également, euh, ça peut être quelqu'un de la famille, un voisin, etc., qui est présent au moment de l'entretien et qui parfois intervient euh, en cours d'entretien. Et là, euh, je prends l'exemple de euh, l'entretien, l'interview de In Young que nous avons eu à l'audience il y a peu de temps. Et où, euh, on réalise que ce n'est qu'à la fin de l'entretien que vous demandez le nom de la personne euh, qui était en plus de la personne que vous, en, vous envisagez d'interroger au départ. Et donc ma question est la suivante. Euh, vous dites que... Euh, vous faites attention à ne pas poser euh, de questions qui soient directives euh, pour euh, ne pas en quelque sorte polluer ou diriger euh, la personne que vous interrogez. Mais lorsque vous avez des entretiens avec de multiples intervenants, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce que vous craignez en posant des questions directives euh, se euh, that, uh, retrouve euh, euh, autrement, euh, à savoir par l'intervention de personnes extérieures à la personne avec qui vous entretenez euh, au départ, et que du coup, on n'a pas l'entretien de la personne a, a, a en tant que telle, um, mais interview. également des and, informations and qui sont données par des personnes extérieures. Person, en termes de méthodologie, uh, ma question est de savoir si, si en, d'une so façon scientifique, like ce know, n'est pas euh, euh, bah, ne pas avoir le vrai contenu de l'expérience de la personne en tant que telle si une autre personne assiste à l'entretien et peut y intervenir à Thank you for putting a, that question. Merci pour cette question. The interview you have just raised is the interview with Chan Kia at Ochlung Village. Il s'agit d'un entretien avec Chan Kia, village de Ochlung, commune, commune, commune Romi Haid district, Swiring province. That interview. Had nothing to do Cet entretien with the research était sans rapport avec issue. les recherches sur les CHAM. Let me reiterate that Je at le DC répète, camp, besides uh, the research, I was working in a project mes recherches, je travaillais that is promoting, promoting accountability. In short, it is PA. So uh, that interview was used in that PA project. Uh, I'm sorry, sorry for interrupting. Um, um, the the project PA, as we call it. Excusez-moi, je pense que j'ai du mal à me faire comprendre sur le fond de ma question. Je vous ai pris cet exemple-là. Je vais revenir après sur des entretiens spécifiquement relatifs au CHAM. Ma question, c'était une question de méthode générale par rapport aux entretiens CDK. Ma question était de savoir si vous ne trouvez pas que scientifiquement, ça pose un problème d'avoir des entretiens avec de multiples personnes qui fait qu'on n'a pas un entretien d'une seule personne avec son souvenir à elle, et que des choses peuvent être introduites par d'autres personnes qui assistent également à l'entretien. Je ne vous demande pas d'élaborer sur ce document en question, je vous demande de répondre sur la méthode de façon générale. Je vous demande de répondre sur la méthode de façon générale. 
Même l'interprète de langue anglaise a du mal à vous interpréter. Veuillez ralentir. C'est ça, c'est la peur du temps qui passe. Well, I'm afraid because my time is counted. Um, sorry. Euh, Est-ce que vous avez compris so, uh, ma question, M. Osman, uh, par rapport Mr. à la méthode et à ces entretiens multiples Ma question était basée sur la méthodologie et sur ces interviews multiples. Réponse. Answer. I understand your question. And Je comprends la question. My response, my response to your question is that et voici ma réponse. I gave a priority. I set priority je fixe on individuals whom I uh, would interview, à la personne que je souhaite and interroger. they were allowed to select representatives among themselves who was the one who could recall the most of the story. La and that individual si would se de plus de be the representative to speak on behalf of the group. Et qui s'exprime en son nom. However, there were some occasions Néanmoins, that some parfois, others uh, co-interviewees d'autres personnes intervened and added the information. Interrogés sont But intervenus et ont ajouté des éléments. I would like éléments. to inform you that the additional information from other co-interviewees who were who were not the representative of the group were not included in my book. Pas été dans mon livre. Principle, uh, in principle, I only included uh, principe, the accounts and story of the interviewees that I de la que directly interviewed directement. them. You quoted an interview Vous avez And that interview was uh, used and included in the PA or Promoting Accountability Project. And everything was included in that uh, project since uh, we did not uh, it exclude any other points. I'm sorry, I'm sorry. Je vous arrête parce que ce n'est pas ce projet qui m'intéresse, vraiment c'était la question de méthode. Je vais avancer parce que le temps passe. Autre chose au niveau, là cette fois-ci j'en reviens plus spécifiquement à The Cham Rebellion et Okuba. Est-ce que lorsque vous avez recueilli ces récits, vous avez fait des recoupements entre... Euh, une personne qui parlait d'un fait similaire et une autre personne, est-ce que vous avez fact, euh, fait de recoupement entre les déclarations so et éventuellement, between, uh, si vous avez noté uh, des différences, est-ce que vous êtes retourné voir telle ou telle personne Est-ce que ça vous again, est arrivé dans le cadre de la rédaction de vos ouvrages Réponse. I uh, did interview one individual on different occasions. interrogé une personne à différentes occasions. And I did not uh, ask him or her why at one time he or she made a different account and on another occasion he or she uh, described a different story. Au cours du temps. The witness that I interviewed uh, was allowed to le témoin tell the story and the experience that they went through. À livrer son histoire, son expérience. And some other witnesses that Dans I interviewed uh, were asked to give the first-hand information what they have seen. Il s'agissait d'informations de première main en rapport avec ce qu'ils avaient vu eux-mêmes. Euh, Est-ce que je dois comprendre de so votre réponse que donc vous ne faisiez pas de recoupement entre les différents récits uh, des témoins que vous avez interrogés S'il vous, uh, si vous plaît, répondre précisément à ma question. Est-ce que oui ou non vous avez yes fait des recoupements no? entre les récits avant uh, de rédiger before, votre ouvrage uh, Ou est-ce que vous avez simplement uh, livré uh, le récit de chacun uh, en fonction uh, de ses souvenirs et de ce qu'il vous a dit lors de l'entretien individuel. Uh, when you spoke to them individually.
je of uh, individuals I have interviewed, so the, the stories interviewed. may have different from one another. Il peut donc y avoir des variations d'une histoire à l'autre. And on other section of my Dans book, d'autres parties de mon livre, I uh, wrote uh, based on uh, the stories that I have received. So those stories were placed in different sections. In Les différentes book. histoires ont été insérées dans différentes parties de mon livre. Um, ça, j'ai compris que I les histoires ont été um, insérées dans diffé- par- différentes parties de votre livre. Ma book. question était différente. Ma question, ma question était de savoir est-ce que vous faisiez des regroupements et éventuellement alliez réinterroger les gens lorsqu'il y avait des contradictions est-ce que vous faisiez des regroupements ou ce n'était pas du tout l'objet de votre livre, ce qui est tout à fait votre droit Mais Je veux juste savoir si vous avez fait ce travail-là. Answer. Réponse. I did not uh, go to ask the interviewees why they Je n'ai pas had different stories to describe and their stories of a different from others. Et pourquoi the stories that I got from them were of different experiences of uh, their different experiences. Some stories uh, uh, were consistent with one another, dans but some cas, were not. Les différents récits coïncidaient. For instance, dans cas, the non. killing of Cham people in 1977 and 1978, evacuation of Cham people, des forcing Cham people to eat pork, le fait que des ont été forcés à manger du pork, the abolition thing of uh, Cham religion L'abolition and de the la stories are Cham. consistent with uh, one another les différents récits from my interview. C'est ce qui ressort de mes entretiens. Je pense que j'ai, je n'ai pas été clair, donc je vais essayer de prendre un, un exemple plus précis. Donc, dans votre ouvrage au Cuba, c'est à l'ERN 0784. Je ne pense pas que ce passage soit dans votre classeur, donc je vais le dire un Vous évoquez des faits qui se passent au village de Tri qui euh, and, um, sont fondés notamment sur des témoignages de deux personnes qui sont venues témoigner devant cette chambre, Amat Sophia, chamber, et Amat Sophia et Nosatas. Et je vais vous lire un, un extrait, uh, parce que c'est une question aussi sur une question de chiffres. Also, je vais vous en lire l'extrait de Ukuba. Vous so posez ensuite read, uh, une question. Ukuba, question c'est le deuxième paragraphe uh, de la page. As one example... In late 78, the Khmer Rouge gathered all those accused of crime, both Cham and Khmer, into a house in Tri Village, Krochmar District, district Kampong Cham Province. All the prisoners were asked one question, Cham or Khmer. Those answering Cham were sent to one side and the Khmer to the other. All of the Khmer prisoners were released. All but six of the approximately 100 Cham prisoners disappeared. The six, Nosata, Sleyan, Slesara, Maumeisam, Tamjuk, and Amat Sophia survived because they lied and said they were Khmer. Vécu parce qu'ils ont menti en disant être Khmer. End of quote. Uh, citation. So, ce paragraphe, in this paragraph, vous parlez you are de 100 Cham qui ont disparu. Five Cham people who disappeared. Or, nous avons entendu but we Amat Sophia et Nosatas, qui ont à l'audience en tout cas une version chiffrée qui est différente. Mais au moins dans le, l'entretien que Nosatas vous avez accordé euh, dans le cadre de votre ouvrage, et c'est 
Euh, en tout cas, la traduction en français, c'est euh, le document E3-933, ERN en français, 00224-115. Et pour l'ERN en Khmer, c'est le 002. 04448 et ça se poursuit sur la page suivante et en anglais c'est le 004453 et euh, à cette page là page, euh, Nosatas indique Nosatas qu'elle a été placée dans un groupe d'une quarantaine de filles euh, Ahmed Sophia, Ahmed Sophia euh, elle l'avait dit avant et elle le dit également à l'audience euh, évoque le nombre d'une trentaine de filles. Pour votre parfaite information, et peut-être que vous le savez déjà, puisque j'imagine que vous suivez les audiences, Nosatas à l'audience a changé le nombre en expliquant que elles auraient été 300. En tout état de cause, que ce soit Ahmed Sophia ou Nosatas, dans le cadre des entretiens, que vous avez eu avec elles, elles évoquent entre 30 et 40 personnes. Donc ma question est de savoir comment est-ce que dans votre ouvrage Ukuba, vous arrivez au nombre de 100 Pourquoi est-ce que vous vous fondez pour parler de 100 personnes Answer. The réponse the information that I included in my book dans mon livre referred j'ai intégré des informations specific qui avaient trait witnesses and also précis. the book included uh, the mon addresses of those individuals so I based l'adresse de ces information on them toutes les informations se font de donc sur ces personnes. Ils sont venus comparaître devant la chambre. Leur récit a pu varier d'une personne à l'autre, mais ça, c'est leur responsabilité. Peut-être que leur souvenir a pu évoluer au fil du temps. Plus un événement remonte loin dans le temps, plus il y a de risques que les souvenirs soit tronqué. I interviewed them about 10 years ago. Je les ai interrogés so il the, y a une dizaine d'années. Uh, Peut-être uh, well. que ces gens And if you do not believe me, you can uh, invite them si to talk to you, pas, and they may have a totally different leave uh, from what they have just told this court. Que leur récit variera à nouveau par rapport à ce qu'ils ont dit récemment devant cette chambre. Um, Ma question, elle était différente. J'ai bien compris que les récits peuvent varier. Et, euh, avec l'exemple de Nosatas, on l'a bien vu. Ma question était différente. Était, nous avons les déclarations et les entretiens que vous avez menés avec Ahmed Sophia et Nosatas, et elles n'évoquent qu'une quarantaine de personnes. Vous, dans Ukuba, vous dites qu'il y avait environ 100 prisonniers, enfin prisonnières en l'occurrence, parce que priori c'était des femmes, qui ont disparu. Donc ma question est de savoir d'où vous tirez ce chiffre de 100, alors que, en tout cas, dans les euh, déclarations et euh, dans les interviews que vous avez eues avec euh, Ahmed Sophia et Nosatas à l'époque de vos entretiens, elles n'évoquaient que 30 ou 40 personnes. D'où sort ce chiffre de 100 qu'il y a dans votre ouvrage uh, which, uh, Ukuba you, à la page which que j'ai in your book Ukuba at the page uh, I just uh, mentioned. Réponse. Witness. Could could you uh, provide to me with uh, the audio recording of uh, Ahmad Sofia and Nusotas, particularly the part of recording that uh, I Nusotas interviewed them at the time, and the portion that they said the number was 100. De et des portions où ils affirment qu'il s'agit de 100 personnes. 
Ben justement, en fait, moi, je, well, j'ai des, des, ex, des les extraits de vos entretiens, c'est-à-dire I am, les documents qui me figurent en annexe, qui ont été annexés au procès verbaux et qui, qui disent que c'est la transcription des entretiens que vous avez eus avec ces deux personnes. Et elles ne disent pas ça, justement. C'est vous qui, dans euh, votre ouvrage you, Kuba, book, euh, dites il y avait environ 100 personnes. C'est bien pour ça que je vous pose la question d'où sort ce chiffre de 100 puisque je ne le vois pas ni dans l'entretien de euh, Nosatas uh, ni dans celui de Ahmed Sofia. Ça vient d'où ce chiffre de 100 Comment vous l'avez déterminé Comment vous l'écrivez comme ça dans votre livre Réponse. Witness, can I have the written document Peut-on from you to verify the with uh, what I have written in my book? Pouvez-vous me le remettre pour confronter cela avec la teneur de mon livre? Uh, le document écrit well, the, the de um, document, uh, Nosata, c'est Ahmed Sofia. You speaking about uh, Pardon, the là, record je, of the interview je, of uh, que, uh, Ahmed Sofia uh, Nosata? Je, je parle quand même, hein, c'est pour des questions de temps, mais je parle sous le contrôle de la Chambre et des partis. But je n'ai uh, cité I, que I uh, des éléments uh, qui sont fournis au dossier that, et uh, uh, notamment les documents E3 bar in particular. Le, l'annexe Which qui, où il est intitulé « Interview de l'auteur avec Nosatas euh, ». Voilà, et sur And, uh, euh, Ahmed Sophia, Now, Ahmed Sophia, je vais vous dire la référence. Let me give you the reference. Même à l'audience, en tout cas, ce qui est clair, well, case, c'est que euh, that, uh, je, je ne tire pas ces chiffres d'une invention de ma part. C'est des éléments qui figurent dans les entretiens que vous avez menés. Et c'est pour ça que euh, c'est le fondement de ma question. Pourquoi, dans ces entretiens, il y a des I'm chiffres différents again, Donc, in the euh, pour from euh, your book. Ahmed, Now, Ahmed Sophia... Ahmed Sophia. Je vais vous retrouver la référence. Let me find the reference. Mais en tout cas, uh, well, uh, je parle de ce qui a été dit I'm et à l'audience et euh, dans le cadre de ce que nous avons lu dans votre ouvrage uh, 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 ou dans les entretiens qui ont été donnés uh, uh, dans, en annexe des, uh, in des uh, entretiens avec les co-juges d'instruction. Donc, uh, je, je n'invente pas ces chiffres, hein, c'est des chiffres qui ont été donnés comme étant so uh, résultant de vos entretiens uh, avec uh, ces deux témoins. Come, uh, from, uh, your, uh, interviews with both of these witnesses. Witness. Réponse. I have told the court, uh, I have told the court earlier that I, Comme je l'ai déjà dit, I need uh, the documents je dois that you des quoted, particularly que vous the avez figure, cité. the written rec- record of the interview. Chiffres, you j'ai also uh, used uh, my page of the page of my book in my book to verify with uh, the number s'il vous plaît, in those de documents. Pour y so please uh, hand me chiffres. over the donc relevant pages of uh, the documents so that I can compare with the documents that pour que je figure puisse in my book. Les différents éléments avec les chiffres avancés dans mon livre. Ah, je veux bien le faire. Je, vais, je, je tiens quand même à dire que je vais donner les ERN en Khmer euh, et en anglais euh, pour que toutes les parties et la Chambre puissent vérifier. Je n'invente rien. C'est des choses qui sont en Je veux bien vous donner la même. Le problème, c'est que pour le moment, ma version, elle est en français. Euh, je veux bien vous donner l'extrait en Khmer, mais je tiens à dire que c'est des choses qui figurent euh, dans votre ouvrage avec l'aide de Madame. Euh, l'huissier, est-ce qu'on peut remettre euh, euh, E3 bar 933 donc qui est l'annexe de Nosatas et dans lequel il y a marqué une quarantaine de personnes. And on which about 40 persons are named. May I ask the greffier to give the document Mais je tiens quand même à préciser que uh, pour le la suite de l'interrogatoire, je ne vais pas être en mesure de vous donner l'intégralité des éléments, mais que je parle sous le contrôle de la Chambre et des partis, et que si je vous faisais une présentation erronée des documents officiels que nous avons, il n'y aurait pas manqué 
de l'autre côté de la barre, uh, uh, de faire des objectifs. Have, Donc uh, vraiment, uh, uh, so, donnez-moi ce crédit de vous donner uh, des chiffres qui correspondent aux éléments que nous avons dossier. And I would like you to give us the figures uh, that correspond to the information we have on record. Uh, answer. I have received uh, the document, the page of documents that you gave to me. This document appears to be the, document uh, the text or the page from the book that I wrote at the beginning in Khmer. That was the draft. This page may have been the page from the draft, but that draft was not published. And the official information is the figure from the book that I have published. The chiffre qui figure dans le livre que j'ai publié. If you compare uh, that information, the information in the uh, draft uh, Khmer version of my uh, first uh, manuscript, some information were not consistent with the, the book that was officially uh, published uh, in English, and that uh, publication in English was done by uh, staff members at DC Chem. Cette publication officielle a été faite par le personnel du CDCAM. Alors, excusez-moi, j'ai besoin d'une clarification. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les documents que nous avons eus, les entretiens que nous avons eus en annexe, des déclarations faites devant les coaches d'instruction par les témoins en question, dans lesquels on leur fait confirmer que c'est bien elles, qu'elles confirment bien la teneur de l'entretien qu'elles ont eu avec vous, est-ce que vous voulez dire que les chiffres sont inexacts Donc, Par exemple, sur l'entretien de Nosatas, il y a marqué une quarantaine de personnes. Est-ce que vous voulez vous dire que ce document qui était en annexe de sa déclaration devant les coaches d'instruction euh, qu'elle indique euh, avoir, enfin qu'elle confirme en indiquant que le contenu est exact et que ça correspond à l'entretien euh, que vous avez eu avec elle Est-ce que vous êtes en train de me dire que les chiffres ne sont pas bons dans cette déclaration Witness, are you telling us that the figures are not accurate? The figures in that statement are not accurate. Witness, my apology. I don't say that the figure was inaccurate. Je ne suis pas en train de dire que les chiffres sont inexacts. I am recognized as a researcher based on the officially published book. Je me fonde sur la version manuscrite officielle publiée de mon livre. La version manuscrite qui est provisoire was not the official publication. N'était pas la publication officielle. To my observation, in relation to the figure 40 highlighted by you, le chiffre 40 que vous venez de souligner, it does not mean that uh, the figure 40 uh, refer to those who were sent away to be ne killed. Ne pas forcément dire qu'il s'agissait là du nombre de personnes that qui avaient été amenées pour être exécutées. Group of single women. Le chiffre 40 renvoie au groupe that des femmes I non mariées célibataires. Was sent and placed in the group of 40 single women. De 40 femmes célibataires. Pardon me, as I. Tout le monde a sous les yeux hein, le, le, le document, j'en ai lu un extrait, et tout le monde a aussi entendu la, la déclaration d'Ama Sophia et de Nosatas à la barre. Ma question était différente. Vous me dites, je me fonde sur la ma publication officielle de mon ouvrage. Ma question, c'est le chiffre de 100 que vous écrivez dans l'extrait que je vous ai lu. D'où est-ce que vous le tirez C'est ça ma question. I have just read Parce que ce chiffre de sang, ni à Sophia, ni Nosatas dans ces différentes because versions, m'ont donné ce chiffre-là. Donc ma question, c'est d'où est-ce que vous le tirez Comment so vous arrivez à ce chiffre de sang How did you get that figure How did you come by that figure of 100 uh, so, 
réponse. Can you refer me? Pouvez-vous me renvoyer? To the figure hundred uh, of uh, John. Page. From my uh, reading, I cannot find that uh, figure of hundred yet. Je ne le retrouve pas encore. No, 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 no. It is normal. Alors l'URN en anglais est le 0078-597-597. Et euh, de mémoire, je crois que c'est le numéro 6, euh, enfin, la page 6, je ne sais pas si c'est... Euh, En tout cas, il me semble que c'est la page 6, 6 de l'ouvrage. I believe it is on page 6 of your book. Encore une fois, je, je, je comprends que vous ayez besoin de voir les choses sous les yeux, mais je parle sous le contrôle de l'ensemble des parties. Et c'est bien le chiffre qui figure sur cette ERN en anglais qui a été versé au dossier comme pièce officielle. Donc, euh, si vous ne vous souvenez pas d'où vous tirez le chiffre 200, il n'y a pas de problème, dites-le. Mais euh, je voulais savoir, en termes de méthodologie sur les chiffres que vous donnez, quelles étaient les bases, quels étaient les fondements. Answer. Réponse. I want to clarify that this figure dire, pour être was clair, based on uh, my interviews with uh, Nosatas and Amat uh, Sophia. Mon entretien avec Nosatas the et Amat Sophia. Figure, the first figure in le my draft chiffre, manuscript uh, le projet manuscrit. was quoted from the interview on 5 December. Du 5 December. And the two individual, I mean interviewees, uh, made a mention about the roughly 100 uh, jam uh, people. Parlé, uh, that is why I based uh, that figure on the interviews that I got from the person in Trump. It is not time for the adjournment. The chamber will resume its hearing tomorrow, Thursday. Le moment est venu 24, pour nous de, nos débats. La Chambre continuera d'entendre les déposition de témoins demain, le 24 mars, à 9h. La Chambre Isa Ousmane, please be informed and please be on time. Je suis reconnu à Isa Ousmane, veuillez en informer les témoins. Je suis reconnu à Mr. Isa Ousmane, le hearing de votre testimony as an expert n'a pas été conclu à un moment, mais vous êtes invité à venir à 9h demain. Votre appréciation va à 9h. But that's as well the legal officer from OCIJ. You are also invited to sit close to the expert tomorrow as well. You may be accused. Now, security personnel are instructed to bring the two accused back to ECCC's detention facility and have them returned into the courtroom tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned.